వెల్కమ్ బ్యాక్ మన మొన్న థౌజండ్ వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ లో అండ్ నాతో స్టూడియోలో ఉన్నారు సిఇఓ టీ వర్క్ సుజయ్ కరంపురి గారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు సార్ నేను బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ సో సార్ ఈ సిఇఓ టీ వర్క్స్ అసలు టీ వర్క్స్ దగ్గర స్టార్ట్ చేద్దాం సార్ బికాస్ అసలు ఈ టీ వర్క్స్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్లీ ఇది టీ వర్క్స్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఇది ఎట్లా అంటే ఒక ఇది ప్రోటోటైపింగ్ సెంటర్ కొన్ని ప్లేసెస్ లో దీన్ని మేకర్ స్పేస్ అంటారు కానీ మన దగ్గర మేము ప్రోటోటైపింగ్ సెంటర్ అంటున్నాము ఎందుకంటే ఒక పర్సన్ కి ఒక ఐడియా వస్తే ఆ ఐడియాని తీసుకువెళ్లి ఒక ఒక ప్లేస్ కి వెళ్తే అక్కడ అన్ని సామాగ్రి అన్ని ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే తను ఏంటంటే హీ కెన్ కన్వర్ట్ దట్ ఐడియా ఇన్ టు రియాలిటీ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైపోతుంది అంటే ఇంజనీర్ కానీ ఒక స్టూడెంట్ కానీ ఒక ఈవెన్ మిడిల్ ఏజ్ పర్సన్ కానీ ఒకటి ఏదో ఇంప్రూవ్ చేయాలని ఒక ఐడియా వస్తుంది ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్ ఇట్లా హోమ్ ఆటోమేషన్ లో నేను ఇట్లా బటన్ వస్తాగానే ఇది ఇది ఓపెన్ కావాలి ఆర్ లేకపోతే బెటర్ బ్రూమ్ స్టిక్ లేకపోతే బెటర్ గార్బేజ్ పికింగ్ మెషిన్ ఇట్లా ఎన్నో ఐడియాస్ వస్తాయి కానీ వాటిని ఎట్లా కన్వర్ట్ చేసి రియాలిటీ చేయాలనో మనకు తెలీదు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయాలనో కూడా తెలీదు ఇప్పుడు ఒక వెహికల్ మీద కొద్ది ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలనుకుంటాడు కానీ ఎలా చేయాలో తెలీదు సో వీటికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇస్ టీ వర్క్స్ ఇట్స్ ఇండియాస్ గోయింగ్ టు బి ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ ప్రోటోటైపింగ్ ఫెసిలిటీ అక్కడ ఏంటంటే వెల్డింగ్ మెషిన్స్ సోల్డరింగ్ మెషిన్స్ అంటే నువ్వు ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు మెటల్ మెషిన్స్ మెటల్ కటింగ్ మెటల్ బెండింగ్ మెటల్ ఫినిషింగ్ తర్వాత పాట్రీ లెదర్ మేకింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ తయారు చేయడం ఎలక్ట్రానిక్స్ అసెంబ్లీ చేయడం దాంతో టెస్ట్ కూడా చేయడం ఓకే ఇవన్నీ ఒక ప్లేస్ లో జరుగుతుంది అన్నట్టు అది టీ వర్క్స్ ఇట్స్ ఏ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫుట్ ఫెసిలిటీ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మేకర్ స్పేసెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇండియాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ మేకర్ స్పేస్ స్పాన్సర్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ మెనీ అదర్ కంపెనీస్ మన ఎంఎన్సీస్ ఇండియన్ కంపెనీస్ అన్ని కంపెనీస్ కొలాబరేట్ చేసి ఎక్విప్మెంట్ తీసుకొచ్చి పెట్టి చాలా హై ఎండ్ టు లో ఎండ్ ఎక్విప్మెంట్ వెరీ హై ఎండ్ అంటే ఇట్లా వాటర్ కట్ వాటర్ జెట్ కటర్స్ అంటే వెరీ హై ప్రెసిషన్ కటింగ్ మెషిన్స్ మళ్ళీ త్రీ డి ప్రింటర్స్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్స్ ప్లాస్టిక్ మెటాలిక్ త్రీ డి ప్రింటర్స్ సో దీంతో ఏంటంటే మనకు ఒక ఇన్వెంటర్ కి ఏం కావాలనో ఒకటి ఒక ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ చేయాలంటే అది చేయగలుగుతాడు ఇప్పుడు మీ మీ చేతిలో మౌజ్ ఉంది ఆ మౌజ్ చేయడానికి ఆ ఫినిష్ రావడానికి ఎంతో ఇంజనీరింగ్ కావాలి మీరు బెటర్ మౌజ్ చేయాలని అనుకుంటారు కానీ మీరు చేయలేరు ఎందుకంటే అంత ఎక్విప్మెంట్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉండదు మీ దగ్గర మన కామన్ మ్యాన్ కి కానీ ఇదంతా ఒక టీ వర్క్స్ లో అవైలబుల్ సో ఒక రూరల్ ఇన్నోవేటర్ ఏంటి ఇప్పుడు పంట అయినాక ఇట్లా థ్రాషింగ్ చేసి యూనో మన గ్రీన్స్ బయటికి తీయాలి చేతితో తీస్తారు కానీ ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏంటంటే అరే మెషిన్ తోటి చేయొచ్చు కానీ ఆ కన్వర్ట్ చేసేదానికి ఎంతో ఇంజనీరింగ్ అవసరం అండ్ తనకు ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోయినా కానీ పాసిబుల్ చేసేటట్టుగా టీ వర్క్స్ కి వచ్చేస్తే నాట్ ఓన్లీ ఎక్విప్మెంట్ మెంటర్స్ కూడా ఉంటారు ఓకే అండ్ అడ్వైజర్స్ ఉంటారు వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్రోడక్ట్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని స్కిల్స్ నేర్చుకొని Uh, then you can అంటే ఏదర్ ఇన్వెంటర్ కెన్ డూ ఇట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హెల్ప్ తోటి కూడా తను ప్రోడక్ట్ తయారు చేయొచ్చు సో మరి జనరల్ గా ఇది మీరు జనాల్లోకి ఇది అర్థం అవ్వడానికి వాళ్ళకు ఒక అవేర్నెస్ తీసుకెళ్ళడానికి మరి మీరు ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకుంటారు సార్ సో ఇది మెనీ ఫోల్డ్ ప్రోగ్రామ్ అమ్మ ఒకటి ఏంటంటే వి విల్ బి ఎంగేజ్ విత్ కాలేజెస్ విల్ బి ఎంగేజ్ విత్ స్కూల్స్ స్కూల్స్ తోటి ఎలా అంటే విల్ బి షిప్పింగ్ అంటే ఇట్లా కిట్స్ ఉంటాయి ఇట్లా ఒక పెద్ద బాక్స్ ఉంటుంది బాక్స్ లో అన్ని చిన్న చిన్న సర్కెట్స్ పీసీబీస్ బ్రెడ్ బోర్డ్ సోల్డరింగ్ కిట్ మళ్ళా దాంట్లో కావాల్సిన రెజిస్టర్స్ కెపాసిటర్స్ మళ్ళా దానికి టెస్ట్ చేస్ట్ టెస్ట్ చేయడానికి మళ్ళీ అంటే ఇక అన్ని స్క్రూ డ్రైవర్ నుంచి మొదలు పెట్టి స్క్రూస్ అన్ని అంటే కిట్స్ టు అసెంబుల్ ఇవి మనం స్కూల్స్ కు పంపిస్తాం అయితే ఆ స్కూల్స్ లో ఏమైపోతుంది అంటే పిల్లలకు అలవాటు చేయడం అంటే ఇట్లా మనం లెగో అంటాం కదా లెగో ఈజ్ ఓన్లీ లైక్ ఇట్లా ఫిక్స్ చేస్తాం మెకానికల్ దీంట్లో ఏంటంటే కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఒక ఒక గ్యాడ్జెట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఒక పీసీబి తీసుకొని కొన్ని కెపాసిటర్స్ రె
లేకపోతే మన టెంపరేచర్ కంట్రోల్డ్ సెన్సిటివ్ తోటి ఏదైనా చేయొచ్చు ఆన్ ఆఫ్ లైట్ ఉంటే మెషిన్ ఆన్ లైట్ ఆఫ్ అయితే మెషిన్ ఆఫ్ ఇట్లా అంటే మనం ఎన్నో సింపుల్ సెన్సర్స్ తోటి ఎన్నో బిల్డ్ చేయొచ్చు అంటే ఇది పిల్లలతోటి మన కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్లో చాలామంది ఫోర్త్ ఇయర్లో ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి ట్రూ కానీ మన దగ్గర ఏమైపోయిందంటే ఎక్విప్మెంట్ లేక పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ చేయరు చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్సే చేస్తారు అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక స్టూడెంట్కి ఒక పెద్ద ఆలోచన ఉందనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ చేయాలనుకుంటాడు తను ఆర్ ఒక కొత్త మెకానిజం ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ తో స్టార్ట్ చేయాలంటే కాలేజ్ స్టూడెంట్ చాలా కష్టం కానీ టీవర్క్స్ వచ్చేస్తే హీ విల్ గెట్ ద హెల్ప్ హీల్ గెట్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ తనకు హీల్ బి అసోసియేటెడ్ విత్ బిగ్ కంపెనీస్ సో ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా అయిపోతుంది ఇక ఇది ఇట్లా ఒక మిడిల్ ఏజ్డ్ లేడీ ఉంటుంది తనకు లెదర్ మేకింగ్ అంటే ఇష్టం లెదర్ ఎంగ్రేవింగ్ చేయాలనుకుంటుంది చేసి తను ఒక డిజైన్ చేసి లెదర్ ఎంగ్రేవింగ్ పర్సనలైజ్ చేసి తను పర్స్ అమ్మాలనుకుంటుంది కానీ తను షీ డజన్ నో హౌ టు గో అబౌట్ కానీ టీ వర్క్స్ లో ఏంటంటే లెదర్ మేకింగ్ మెషిన్స్ ఉండడము దానికి ఎట్లా నేను ప్రోగ్రామ్ చేసి నేను ఎంగ్రేవింగ్ చేయగలుగుతాను వుడ్ వర్కింగ్ సింపుల్ వుడ్ వర్కింగ్ కార్పెంట్రీ ఇట్లా ఇవన్నీ ఒక ఒక టాయ్ చేయొచ్చు ఒక యూనో ఒక మనకు ఇట్లా కొన్ని టాయ్స్ ఉంటాయి ఇట్లా ఒక డాగ్ ఉంటుంది మనం హలో అనగానే మనకు రెస్పాండ్ అవుతుంది అన్ని అవైలబుల్ సెన్సర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆల్గరిథమ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ స్పీచ్ ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు కానీ అవన్నీ చేసి అసెంబుల్ చేసి ఒక టాయ్ చేయడం అనేది ఒక ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్ సో ఇవి ఇట్లా అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యాజ్ ఎ మేకర్ ఫేర్ అని ఇప్పుడు నవంబర్ టెన్త్ లో ఇది వరల్డ్ వైడ్ ఫెనామినా మేకర్ మూమెంట్ అని ఉంది అంటే ఒకప్పుడు ఒక టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అన్నప్పుడు మేకర్స్ ఇట్లా వర్క్స్ అనేవాళ్ళు ఐఎన్ వర్క్స్ కాపర్ వర్క్స్ బ్రాన్స్ వర్క్స్ అందుకొరకే టీ వర్క్స్ సో అక్కడ ఏంటంటే కాపర్ తో చేయడము ఐఎన్ తో చేయడము అప్పుడు అది బేసిక్స్ అన్నట్టు ఒక ఒక మెటల్ ని తీసుకొని దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి ఇట్లా ఒక ఒక గ్యాడ్జెట్ చేయడం అనేది అప్పుడు ఫినామినా మన మధ్యలో ఏమైందంటే కంప్యూటర్ ఏజ్ లో అదంతా వెళ్ళిపోయింది మన దగ్గరికి వెళ్ళి కానీ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ ఇన్వెంటర్ ఏది చేయాలన్నా టెస్లా లాంటి కార్ చేయాలన్నా యాపిల్ లాంటి ఒక ఫోన్ చేయాలన్నా కానీ బేసిక్స్ ఆర్ ద సేమ్ ఆ బేసిక్స్ ని తీసుకురావడానికి మేకర్ మూమెంట్ ఆ మేకర్ కల్చర్ మనం ఇండియాలో తీసుకురావడానికి మేము టీ వర్క్స్ మేకర్ ఫేర్ అనేది ఒక ఫేర్ ఇట్ ఈస్ వరల్డ్ వైడ్ లో జరుగుతుంది టోక్యో కోపెన్ హేగన్ ప్యారిస్ షాంగా అన్నిట్లో జరుగుతుంది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో మనం చేస్తున్నాము లాస్ట్ ఇయర్ చేసాము ఈ ఇయర్ కూడా చేస్తున్నాము ఇట్స్ అ వన్ డే ఈవెంట్ దిస్ ఇయర్ ఆన్ నవంబర్ టెన్త్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఎట్ హైటెక్స్ హైదరాబాద్ వేర్ అరౌండ్ ఎయిటీ యూనో ఎగ్జిబిటర్స్ ఆర్ దేర్ ఒక ఫార్టీ వర్క్ షాప్స్ సోప్ మేకింగ్ ఎలా చేయాలి స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ ఎలా చేయాలి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ లర్న్ సోల్డరింగ్ ఎలా చేయాలి పీసీబీ ఎలా చేయాలి మెటల్ వర్కింగ్ ఎలా చేయాలి వుడ్ వర్కింగ్ కార్పెంటర్ నేర్చుకోవచ్చు ఆ వర్క్ షాప్ లో సో అలా దీనికి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ వాలంటీర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ కోర్ మెంబర్స్ ఇట్స్ అ వెరీ అంటే అంటే వైడ్ స్ప్రెడ్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఒక టీ వర్క్స్ కాదు ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ కంపెనీస్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి ప్లస్ మెనీ అదర్ ఆర్మ్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు తెలంగాణ యూనో స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ టీ హబ్ టాస్క్ ఇలా అన్ని వేరే వేరే అదర్ ఆర్మ్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఓకే సో మీరు ఇందాక అన్నారు కదా లైక్ స్కూల్స్ లో కూడా వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తాము సో దట్ పిల్లలకు కూడా ఒక అవేర్నెస్ ఉంటుంది సో జనరల్ గా మీరు అలా ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా కండక్ట్ చేస్తుంటారు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అంటే మేము మనం ఎట్లా అంటే వీఆర్ కంబైనింగ్ ఫోర్సెస్ ఇప్పుడు అటల్ ఇన్నోవేషన్ అని నేషన్ వైడ్ ఒక స్కీమ్ ఉంది వేర్ దే సెండ్ అంటే అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ అని ప్రతి స్కూల్ కి కిట్స్ ఇస్తున్నారు ఇట్లాంటి సో మనం ఏం చేస్తామంటే అట్లాంటి కిట్స్ తోటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాం మన మన టీ వర్క్స్ నుంచి సో ఇది అంటే ఇది రాబోతుంది టీ వర్క్స్ ఇస్ అండర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ద ఫినిషింగ్ స్టేజెస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇట్ విల్ బి ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ అదర్ ఫైవ్ మంత్స్ దానికి ఫేజ్ జీరో అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాము ఇట్స్ ఇట్స్ ఇన్ బేగం పేట్ ద ఆఫీస్ ఇస్ ఇన్ బేగం పేట్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ అండ్ వీఆర్ ఆల్రెడీ హెల్పింగ్ లాడ్
అంటే నేను అంటే నాకు ఐడియా ఉంది కానీ నేను ఏం చేయాలి అనే దాని నుంచి మేము ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాం రియాలిటీ ఓకే సో మీరు ఆ ఐడియాస్ అనేవి ఒక ఇండివిజువల్ నుంచి ఒక ఐడియాస్ అనేది తీసుకోవడం అనేది ఎలా జరుగుతుంది సార్ అంటే ఇట్స్ ఏ ఇట్స్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు నేను ఈ టీవీ ఇవాళ షోకి రావడం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వేస్ అలాగే మేము పాపులరైజ్ చేస్తున్నాము స్కూల్స్ అన్నిటికీ రీచ్ అవుట్ అయ్యాము ప్రతి స్కూల్కి ఈమెయిల్స్ కానీ వాట్సాప్ పంపించాము ఏంటంటే ఈ మేకర్ ఫేర్కి రండి అని అంటే కిడ్స్ తోటి ఇంట్రాక్షన్ కిడ్స్ స్కూల్స్ మధ్యలో కాంపిటీషన్ రేపు ఫ్యూచర్లో మేము ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే ఇట్లా ఒక డ్రోన్ మేము మేము ఇట్లా అన్ని అవి ఇస్తాం టూల్స్ చిన్న చిన్న కాంపనెన్స్ ఇస్తాం దే కెన్ మేక్ ఏ a drone out of it and okay. each person can make a different drone out of it and drones madhyala competition or like apothe meeku chustaru itla robots war untavu okay so indante chaala mandi colleges ante vere countries lo colleges participate robots tayar chesi they 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 uh, fight yeah kani dantlo ento engineering velthundi ante you learn lot of engineering yeah so uh, engineer anedi or making anedi it's not a degree it's a it's a culture ante ప్రతి పర్సన్ లో నేను ఏదో చేయాలి నేను ఒక బల్బ్ రిపేర్ చేయాలి ఒక స్విచ్ బోర్డ్ రిపేర్ చేయాలి అనేది ఉంటది కానీ ఎలా చేయాలి అనేది మనం ఆగిపోతాము మనం ఒక పాత ఇస్తున్నాం వాళ్ళకి సో ఇక్కడ పర్టికులర్ గా ఇందులోనే అని లేదు సో మీరు ప్రతి కేటగిరీస్ లో ప్రతి దాంట్లో హెల్ప్ చేస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ పాటరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాటరీ ఇస్ ఆల్సో మేకింగ్ అంటే మనకి ఏంటంటే చేతి తోటి బ్రెయిన్ తోటి చేసేటివి మేకింగ్ అంటాం మనం మేకర్ కల్చర్ అంటే put your hands make your hands dirty okay ante manaku em ayipindi ante only raayadam kaadu oka exam lo or computer meeda koochoni software raayadam tote kaadu adi em ayipothundi ante meer ipudu apple computer undi apple phone undi utti software raaste apple computer kaadu apple phone kaadu aa finish raavalante aa keyboard ala pan cheyalante aa display ala undalante ento engineering edi chetto chese engineering basics untayi అది మనం మిస్ అవుట్ అయిపోయినాం మనం ఏం చేసామంటే డైరెక్ట్ గా రిటర్న్ ఎగ్జామ్స్ నుంచి మనము సాఫ్ట్వేర్ కి వెళ్ళిపోయి ఒక కీ కాంపనెంట్ ఆఫ్ మేకింగ్ అనేది మిస్ అయిపోయినాం ఇది చైనా గాని తైవాన్ గాని హాంకాంగ్ గాని కొరియా గాని జపాన్ గాని దే ఇన్స్యూర్డ్ వాళ్ళ కల్చర్ లో ఇది ఉండడం అనేది చేసుకున్నారు మనం కూడా చేస్తే ఏమైపోతుంది అంటే అప్పుడు మన దగ్గర కూడా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ మన ఓన్ కంపెనీస్ వస్తాయి ఓకే ఓకే సో మరి ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా లైక్ మినీ ప్రాజెక్ట్స్ ని లేకపోతే కాలేజ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని మీరు స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ తో లింక్ అప్ అయ్యి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తారు అని సో ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ మీద మీ ఆ హోల్డ్ ఎలా ఉంటుంది సార్ లైక్ మీరు ఒక కంపెనీని రీచ్ అవుట్ అయ్యి వాళ్ళతో హెల్ప్ సీక్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో ఆ అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక స్టార్ట్అప్ ఉంటుంది ఒకటి హెల్త్ కేర్ లో ఉంది అనుకుందాం హెల్త్ కేర్ లో తను ఏదో స్టార్ట్ చేస్తాడు ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ హీ రియలైజెస్ ఒక డయాగ్నోస్టిక్ టూల్ ఉంది ఆల్రెడీ కానీ అది ఎక్కడో నెదర్లాండ్స్ నుంచో జపాన్ నుంచో మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము అది అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిట్టింగ్ అవర్ ఇండియన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని ఒక అనుకుంటాడు ఇప్పుడు తను ఒక డయాగ్నోస్టిక్ టూల్ చేయాలంటే ఎన్నో సెన్సర్స్ అన్ని కావాలి తనకు ఏమైపోతుందంటే అప్పుడు ఒక యాజ్ అ స్టార్ట్అప్ టీవర్క్స్కి వచ్చి నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది మీరు హెల్ప్ చేయగలుగుతారా అంటే మనం కొన్ని ఐడియాస్ ఇచ్చేసి తను ఇది ఇది చేయగలుగుతాం సో హీ మే లర్న్ ద స్కిల్స్ అంటే వెల్డింగ్ చేయడము సిఎన్సి మిషన్ చేయడం నేర్చుకుంటాడు అంటే విల్ హ్యావ్ ప్రోగ్రామ్స్ టూ వీక్ ప్రోగ్రామ్ త్రీ వీక్ ప్రోగ్రామ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా చేసిన తర్వాత కూడా ఇంకొద్దిగా నాలెడ్జ్ కావాలి ఒక ప్రోడక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి తనకు ఇంకొద్దిగా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాం అంత అయిపోయినాక ఏమైపోయింది అరే నా టూల్ ఉంది కానీ ఏ హాస్పిటల్లో వెళ్ళి నాకు చేయాలంటే మనం దెన్ వీ విల్ ఇంట్రొడ్యూస్ హిమ్ టు ఫ్యూ హాస్పిటల్స్ సో దెన్ ఆర్ లేకపోతే నాకు ఒక పెద్ద కంపెనీ తోటి నేను ఇది షోకేస్ చేసుకొని వాళ్ళు నా ప్రోడక్ట్ కొంటారేమో అంటే ఒక ఫిలిప్స్ లాంటి కంపెనీకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు అలా ఒక టీవర్క్స్ అనేది ఒక హబ్ లాగా మారిపోతుంది సో ఇది మనం స్టార్ట్అప్స్కి హెల్ప్ చేసేది స్టార్ట్అప్స్కి ప్రోడక్ట్ చేయడమే కాకుండా వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని తీసుకుపోయి మార్కెట్లో పెట్టడం అలాగే రూరల్ ఆంటర్ప్రినర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి స్టైపెన్ కూడా కావాలి ఎందుకంటే సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ స్టైపెన్ వాళ్ళకు ఎందుకంటే ఉట్టి ఎక్విప్మెంట్ ఇస్తే సరిపోదు అంటే తను ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి కొద్ది ఖర్చు కూడా కావాలి సో అలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర ఓకే సో ఇప్పుడు మరి అప్పుడు దీన్ని మనం పార్ట్ టైం కింద అనుకోవచ్చా లేకపోతే దీన్నే కంప్లీట్ గా మనం ఫుల్ టైం కింద కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చా ఇది ఎట్లుంటది అంటే మనం డిఫైన్ చేయము పార్ట్ టైమ్ ఆ ఫుల్ టైమ్ ఆ పర్సన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఈ రోజు
రేడియోలో ఉన్నారు కానీ మీకు ఒక చిన్న హాబీ ఉంటుంది అనుకుందాం జ్యువెలరీ చేయాలని ఉంటుంది మీ హాబీ అది మీరు ఏం చేస్తారు ఈవినింగ్స్ లో వీకెండ్ లో టీ వర్క్స్ వచ్చి జ్యువెలరీ చేస్తారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమంటారు అంటే మీ ఫ్యామిలీ అరే ఎంత బాగా చేసినావు జ్యువెలరీ దీన్ని తీసుకొని అమ్మ అమ్మచ్చు కదా మీరు అమ్మడం స్టార్ట్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ కెట్ బి యువర్ ఫుల్ టైమ్ దెన్ మేబీ మీరు ఒక కంపెనీ ఓపెన్ చేస్తారు కంపెనీ ఓపెన్ చేసి దెన్ యూ విల్ బికమ్ ఫుల్ టైమ్ జ్యువెలరీ మేకర్ సో అప్పుడు ఫుల్ టైమ్ అయిపోతారు సో మనం అలా మేకింగ్ అనేది దానికి ఒక పార్ట్ టైం ఫుల్ టైం అనేది ఉండదు పర్సన్ లో ఒక ప్యాషన్ ఉంటుంది ఒక సిక్స్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ రిటైర్డ్ పర్సన్ మే సడన్లీ థింక్ అరే నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ పాటరీ ఆర్ ఐ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ కార్పెంట్రీ ఐ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నేను మళ్ళీ టేకప్ చేద్దాం సో ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ సో మన కెరియర్ తో పాటు ప్యాషన్స్ ని కూడా మనము ప్యారల్ గా ట్రావెల్ చేయొచ్చు అని మీరు ప్రూవ్ చేస్తున్నారు అయితే అంటే కల్చర్ అంటేనే అది ఇప్పుడు మనం పెయింటింగ్ అనేది హాబీ ఉంటుంది అప్పు కొంతమందికి ఫుల్ టైం ప్రొఫెషన్ ఉంటుంది అలాగే మేకింగ్ అనేది హాబీ ఉంటుంది కొంతమందికి ఫుల్ టైం ప్రొఫెషన్ ఉంటుంది కానీ ఆ కల్చర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎట్లయితే మనం ఆర్ట్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం కదా అది సంగీతం నేర్చుకోవాలి మీరు అది ఫుల్ టైం అవుతుందా లేదా మాకు తెలియదు వయలిన్ నేర్చుకోవాలి ఫుల్ టైం అవుతుందా లేదా తెలియదు అట్లే మేకింగ్ అనేది నేర్చుకోవాలి అది ఫుల్ టైం అవుతుందా లేదా మాకు తెలియదు ఓకే సో సార్ నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఇన్ని ఇన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా సో వీటన్నిటిని హ్యాండిల్ చేయడం ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే మన దగ్గర డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంది అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎట్లా టీ వర్క్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ లో త్రీ ఫ్లోర్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ప్లాస్టిక్ ఇంజక్షన్ మోల్డింగ్ ఒకటి వెల్డింగ్ ఒకటి మెటల్ వర్క్ వర్క్ షాప్ మళ్ళా ఒకటి ఎలక్ట్రానిక్ వర్క్ షాప్ అలా పాటరీ లెదర్ ఇట్లా అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇది ఏమో మేకింగ్ దెన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పుడు పెద్ద కంపెనీస్ కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పుడు బోయింగ్ లాంటి కంపెనీ కూడా వాళ్ళకు ఒక ఇంజనీరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటే మా దగ్గర రావచ్చు వచ్చి మాకు ఈ ఇంజనీరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది మీరు సాల్వ్ చేసి ఇస్తారా టీ వర్క్స్ లో ఒక టీమ్ ఆర్ విత్ అదర్ పీపుల్ అదర్ స్టార్ట్అప్స్ వీ కెన్ కొలాబరేట్ అది అప్పుడు ఏమైపోతుంది స్టార్ట్అప్స్ కి ఒక అవెన్యూ దొరుకుతుంది టు కొలాబరేట్ అండ్ వర్క్ ఆన్ ఎ వెరీ బిగ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాబ్లం టుమారో పెద్ద కంపెనీ చిన్న కంపెనీతో బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ చేయొచ్చు కానీ అది మా ద్వారా అయింది కదా సో యాజ్ అ టీ వర్క్స్ మేము విల్ నాట్ హోల్డ్ ఎనీ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అనేది మీదే అలాగే మేము వీ విల్ నాట్ హోల్డ్ ఎనీ ఈక్విటీ ఎనీ కంపెనీ ఆ ఈక్విటీ అనేది మీ సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే మేము చాలా అన్బయస్డ్ గా వర్క్ చేస్తాం ఓకే ఇంత మందితో కోఆర్డినేట్ అయ్యి మీరు ఒక ఒక దాని సక్సెస్ చేయడం అది మీకు ఎంత వరకు ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది సార్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే ఒక కల్చర్ ని స్టార్ట్ చేయడం అనేది టఫ్ అయితే మనం కానీ చాలా మంది ఆల్రెడీ చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపెడుతున్నారు అంటే ఈ టీ వర్క్స్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది అనేది ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ అంటే ఏ రోజు అయితే ఇది ఓపెన్ అయితే మేము వెళ్ళి మేము ప్రొడక్ట్స్ చేసుకుంటామని అది ఓన్లీ టూ థౌజండ్ మాకు తెలిసింది అట్లా పది వేలు మంది ఉన్నారో లక్ష మంది ఉన్నారో ఇండియాలో మనకు తెలియదు సో ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ బికమ్ బిగ్ సక్సెస్ ఆల్రెడీ వీ యాజ్ అ టీమ్ వీఆర్ ట్వంటీ మెంబర్ టీమ్ అందులో టెన్ పర్మనెంట్ టెన్ ఫెలోస్ ఒక్కొక్కరు ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ అన్ అకంప్లిష్డ్ ఇన్వెంటర్ అండ్ మేకర్ కొంతమంది సబ్మెరీన్స్ చేసారు కొంతమంది హాట్ కాప్టర్స్ చేసారు కొంతమంది ఒక సోలార్ కార్ తీసుకొని అక్రాస్ ద స్టేట్ ట్రావెల్ చేశారు దీస్ ఆర్ ఇన్వెంటర్స్ అండ్ దేర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ టీ వర్క్స్ దే హ్యావ్ ఇమెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ప్రతి మా టీంలో అంటే ఇంక్లూడింగ్ మీ ఐ హ్యావ్ మేడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ సో అలా నా టీమ్ మొత్తం దే ఆర్ వెరీ బిగ్ ప్రోడక్ట్ మేకర్స్ సో ఇన్ అండ్ అంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మా టీమ్ కి దాట్స్ నైస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు నాకు చాలా విషయాలు తెలిసే తెలిసేలా చేశారు అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా లిజినర్స్ కి and we want to continue this interaction adi meer maker fair ki randi on november 10th at hitex hyderabad uh, the website is hyderabad.makerfair.com maker ante m a k e r f a i r e.com wealth me register kavachu schools colleges especially schools children college children raavali endukante you will experience what making is all about chaala mandi passion anedi trigger avutundi so meer tappakarandi and then look forward for our tea works inauguration in about 5 months